今日もすごいチームが多かったからドキドキしたけど勝ててよかったねうんやったねコハネつっても課題はまだまだあるこの後すぐ反省会するぞそうだな俺も気になった点がいくつかあるそれじゃあうちの店に行こうかうんただいまーこんにちはおう帰ったかその調子なら今日のイベントも盛り上げられたみたいだなうんバッチリ出演者のレベルも高かったからいい勉強になったしね<笑>そいつは何よりだ小田はいつものでいいかはいありがとうございますそれじゃあ早速反省会を始めるとしようまず1曲目だがあとは3曲目のラストだな観客の歓声が入るとテンポが速くなりがちだあー確かにそれはあるなみんなが盛り上がってくれるとつい走っちゃうんだよね完成度上げるためにも最後まできっちり刻んで締めねえとな私も後半走っちゃうことが多いからもっと練習してくるねあそれなら。今度ソロで出るイベントで歌う歌と一緒に練習してみようかなあっちの歌も走っちゃうことが多いしあそのことなんだけどちょっといいえなに小羽さ今はステージ度胸をつけるために一人でイベント出てるでしょうんすごくいい経験になってるよおかげで前みたいに慌てちゃうことも少なくなってきたし確かにあずさわは観客の反応にもアドリブにも動じなくなってきたなかなり対応力がついていると思うだよね私もそう思うんだだから一人でイベントに出るのはもうやめてその時間もチーム練習とかチームでイベントに出る時間にしていかないえまあそうだな目的のステージ度胸は十分ついたんだこっからは。4人で連動上げていくのに集中した方がいいでしょあうんうんうんどうしたのえっとちょっとだけ心配で心配うん私ステージには慣れてきたけど歌はまだまだみんなに追いついてないから一人でイベントに出るのやめちゃって大丈夫かなってもう、小羽は謙虚だなえ小羽はよく、まだ私たちに追いついてないって言うけどさ。もう十分、私たちと並んでるよ。だから、安心して。あ、ありがとう、あんちゃん。<笑>まあ、こいつの場合は、これが正解だな。ああ、そうだな。これからは4人で練習する時間を増やしていくねうん4人で頑張っていこうあでも来週のイベントは出てもいいかなもう出るって約束しちゃったからもちろんあそうだそれなら私たちも見に行っていいえ小羽のステージ一回見てみたいんだよねほらどんな感じで歌ってるのか気になるじゃんそんな恥ずかしいよいいじゃんいいじゃん小羽のかっこいいとこ見せてよってことでみんなで応援しに行こうみんなでって俺も行くのかよ当たり前でしょ頑張ってた小羽の集大成を見とかなきゃ俺も賛成だ歌うだけではなく見て学ぶことも必要じゃないかはあ<笑>分かったよおい小羽ねパンパな歌歌うんじゃねえぞうえわ分かったちょっと恥ずかしいけどみんなにも盛り上がってもらえるように頑張るねここ
また癖つけて歌っちゃったもう一回やろう集中してうん今のはいい感じかもこれなら来週一人で出るイベントも大丈夫そうあんちゃんにもあんちゃんたちと同じくらい歌の実力がついてるって言ってもらえたしきっとしっかりできるよね<笑>嬉しいなあんなにすごいみんなと同じくらい歌えてるって言ってもらえて<笑>でも本当に私みんなと同じくらい歌えてるのかな前よりは上手になってるって思うけど、みんなみたいに歌えてるかって言うと。うん、不安になってちゃダメだよね。そんな時間があるなら、もっと練習しなくっちゃ。よし、到着ちょうど始まるところだねあずさわの出番はもう少し後のようだな俺たちはこの辺りで聞くとするかストリートの人たちって歌もパフォーマンスもすごく上手だな私も負けないように頑張らなくっちゃコハネのやつ、かなり注目されてるみたいだな。ああ。あずさわの実力からしてみれば、当然だろうな。ビビットバットスクワット。ってことは、あの嬢ちゃんはあんのいいルだ。落ち着いて滑り出せた。だな。一人でもビビらないで全力出せてるじゃないか。小羽、最高。ありがとうございました。えっと、私はこれから。ビビットバットスクワットとしての活動を増やしていくので、一人で歌うことはなくなるんですけど、ラットウィーケンドを超えるためにチームで頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。なるほど。これが、あの野郎の選んだ道か。だが
まだ足りねえな。はあ、ちゃんと盛り上げられてよかったあんちゃんたちも来てくれてたし結果発表の前に客席の方に顔を出してみようかなえっとあんちゃんたちはあごごめんなさいぶつかってしまってあ,あ大きい男の人。ああ、俺が道を塞いじまったみたいだな。悪かった。あ、い,いえ、私もちゃんと前を見てなくてすみません。んジョーちゃん、さっき歌ってた。あ、はい。今日のイベントの出演者のあずさわこはねです。そうかそうか。あれはなかなかいい歌だった。ジョーちゃんほど歌えるやつは、ここらでもそういないんじゃないかえいえ、そんなことは。だが、惜しい。えジョーちゃん、ラッドウィーケンドを超える気なんだろうあ、あ、はい。なら、まだ足りないな。もっと視野を広げることだ。えじゃあな、ジョーちゃん。頑張れよ。んなんだた、足りないって何が足りないんですかあ、えっと、そういうのって人に聞かないで自分で探していくものだとは思うんですけど。でも私、もっと力をつけたくて。そうだな。ジョーちゃんに足りないものは、自分を見る目だな。ジョーちゃんはいい歌を歌うが、まだ自分と向き合えてないんじゃねえか上を目指そうとするのは、いい志だがな。ジョーちゃんが、自分とまっすぐ向き合えるようになったら、もっと化けるだろうよ。そんなところだ。じゃあな。頑張れよ、ジョーちゃん。どうした元気がないようだが。何へこんでんだ今日のイベントはお前の勝ちで確定だろ。あ、その、ちょっとわからないことがあって、聞いてもらってもいいかな。たーく、何かと思ったら。客にダメ出しされただけかよ。そんなのよくあることだろう。いちいち気にすんな。そうなんだけど。それで、その人にはどんなことを言われたんだ自分を見る目が足りてないって。自分を見る目それってどういう意味えっと。自分と向き合えてない。かあなるほどねまあそいつの言ってる意味はわかるなえ多分だけど小羽は自分に自信が持ててないんじゃないかな自信がああ,あずさわは十分な実力を持っているにもかかわらずそれを自覚できていないそのことを言ったんじゃないだろうかみんなみたいに堂々としてないしだが自信が持てないのが悪いってことはねえ最初俺は自信を持ててないってのは小羽の大きな弱点だと思ってたがでも今はそこはむしろ長所だと思うああそうだなあずさわは自信が持てていなくともそのせいで歌が揺れたり、声が思い切り出せていないというわけでもない。むしろ、あずさわの、現状に満足せず、己を磨こうとする姿勢は、いいものだと思う。うん
そうだよね小羽はちゃんと歌えてるしお客さんだって十分沸かせられてるからそんなに気にしなくても大丈夫だよありがとうみんなだけどどうしてだろうあの人が言ってたこと間違ってないような気がしてなんだその曲音楽関係者かなんかだったのかはっきりとはわからないんだけどラッドウィーケンドのことはよく知ってるみたいだったのそっかあその人ってどんな見た目だったこの辺りによく来る人っぽかったら探してみようよもっと詳しく話を聞けるかもしれないし小羽の不安もちょっとは解消できるかもあそっかありがとうあんちゃんでどんなやつだったんだえっと大柄でちょっと怖そうな雰囲気だけど声が低くてかっこよくってああんちゃんのお父さんにちょっと似てたかもうちの父さんにうんなんとなくそう思っただけなんだけどうちの父さんに似てる人といえば一人心当たりがあるけどでもここにいるはずないしなどうしたのあうんうん何でもないよじゃあ町のみんなに小羽が言ってたような人見かけてないか聞いてみるよありがとうあんちゃんすっごく助かるよどういたしまして<笑>それにしても小羽はこんなに歌えるのにどうしてまだ自信が持てないんだろうよし今日の練習はここまでだなもうすぐバイトだから俺は先に帰るぞうんお疲れそういえばトヤもこのあと何かやることあるんだっけああ図書委員で頼まれた入荷希望書籍のリストアップをする予定だそうなんだちょっと大変そうだけど楽しそうだねああやりがいがあるぞあずさわと白石はこの後どうするつもりだ私はもうちょっと練習しようと思うそうか無理はするなよありがとうあんちゃんはうーん私ももうちょっと練習していこうかな一緒にやろうごはねうんじゃあな明日の練習を送れんなよ分かってるってじゃあねふう<笑>ちょっとだけ疲れてきちゃったかも小羽はイベントに出た後だしねちょっと休憩しよっかうんじゃあウィーケンドガレージに行くそれもいいけど。ちょっとあっちの方で話さないこんにちはあらあんちゃん小羽ちゃんいらっしゃいあれ今日はミクちゃんたちはいないんですねええミクはふわっと外に行ってレンとミンはカイドと遊びに行ってるのよそういうわけでいつもより静かだからのんびりしていってね<笑>はーいじゃあお言葉に甘えてのんびりさせてもらおうかごはねうん注文はいつものでいいかしらはいオーケーじゃあ少し待っててねありがとうございますそういえばさっき最後まで感想を言えなかったけど今日のイベントほんとよかったよ小羽が歌い出す前からみんな盛り上がっててさもうお客さんのハートをかっちり掴んでるって感じだった本当？もちろん歌が始まったら「待ってました」って感じで会場が沸いてたしそうだったんだよかったもうね私も相棒として鼻が高いっていうかやっぱり小羽は私の自慢の相棒だなーって思いました<笑>照れちゃうな本当にそうな
んだよ。えごはねは、私の自慢の相棒。でも、それだけじゃなくって、秋とも東也も、ディビットストリートのみんなも、ごはねのこと、すごいってわかってる。その証拠に、今日だってみんな盛り上がってたでしょ誰かにあれこれ言われて、悩んじゃう気持ちもわかるけどさ。ごはねは、もっと自信持っていいんだよ。うん。そうだね。あんちゃんの言う通りだと思う。励ましてくれてありがとう。あのね、あんちゃん。一つ聞いてもいいうん。何自信って、どうやって持てばいいのかな。えいっぱい練習しても、これで大丈夫って思えなくて。自信の持ち方か。あんまり考えたことなかったな。頑張ってたら自然につくものなのかなーって思ってた。うーん。自信ってどうやったらつくんだろうね。ああ、ずいぶん難しい顔してるわね。二人とも。あ、メイコさん。はい。ご注文のカフェオレ二つよ。それと、他にもご注文があるかしら自信の持ち方。ねえ、小羽ちゃんは、今まで自信を持って、何かをやったことってないのえー、っと、何かあったかな。テストの前も、ちゃんとやりきれたか心配になって、何度も見返しちゃうし、パール伯爵のお世話は不安にならないでやれるけど、自信を持ってやってるかっていうと、ちょっと違うような。あフェニックスワンダーランドの案内なら。でも、それも自信があるっていうより、好きだから案内したいだけなのかも。じゃあ、小さい頃は子供の頃なら自信持ってやってたこと、一個くらいあるんじゃない小さい頃、もっとないかも。昔の方が何にも挑戦できてなかったし。小学生の頃、友達に、木登りして遊ぼうって言われたことがあるの。木登りうん。それで、みんなはどんどん登っていったんだけど、私は登れなかったの。落っこちちゃったらどうしよう。登れても降りれなくなったらどうしようって考えちゃって。みんなはどんどん登っていけるのに、私は怖くって。木の下に立ってるしかできなくて。うん。そういうことがいっぱいあったんだ。かけっこも近所の犬を触るのも、私だけうまくできなかったの。周りの友達は、小羽ちゃんはできなくても大丈夫だよって言ってくれたんだけど、私、どこかでみんなみたいにうまくできないって思っちゃってるのかな。みんなのことをずっと、木の下から見上げてるのが私なんだって。そんなことない。私は、小羽のこと、全部はまだ分かってないけど。でも、小羽の歌は、すごいって思ってるよ。だから、うまくできないなんて、思わなくていいんだよ。ありがとう、あんちゃん。でもみんなはすごく歌がうまいし、かっこいいから。だから私もみんなみたいにかっこよく歌えるようになりたいんだ小羽ちゃんは人のいいところをよく見ているタイプなのねえそうやって人のいいところをよく見て目標にしていくのは素敵なことだと思うわでもたまにはもっと自分に目を向けてもいいんじゃないかしら小羽ちゃん自身のいいところにねあそれが自分を見るってことなのかなそうだよ小羽小羽は私たちみたいに歌えないって言うけどさ私たちだって小羽みたいには歌えないんだよあんちゃんありがとうあんちゃんまだ自信を持つってどういう感じなのかわからないけど
。私、自信を持てるように頑張ってみるね。うん。してみようかな。自信を持つ方法と、自分はできると念じてみるそ、そんなことで自信がつくのかな。うん、なんでもやってみなくちゃ。私はできる。できる、できる、できる。これだけじゃ無理だよね。どうした、アン。テーブルの上に突っ伏して。だって、全然アイディアが出てこないんだもん。アイディア。お羽に自信持ってもらいたいなあって思ってさ。でも、どうすればいいんだろう。自信の持ち方なんて習ったことないし私も自信があるなんて思ったことないけどでもステージで歌う時は私が一番会場を沸かせてやるって気持ちになるんだよね<笑>確かにお前は昔からそういうやつだったな父さんだってステージに立ってた時同じようなこと言ってたじゃんってもしかしてそれが小羽の言う自信があるってことなのかなさあなアキトとトウヤには相談してみたのか同じチームのメンバーだろあ、確かにちょっと電話してみよったあ、アキトちょっと相談なんだけどこんにちは座ってああ来たかそんじゃミーティング始めるぞうん今日は何の話をあそのフライヤーって新しいイベントのうんちょうどこれの話してたんだごはねも見てみてよえこれってステイゴールドまたあのイベントがあるのああステイゴールドは定期的に開催されているイベントだからな。また時期がやってきたというわけだ。またステイゴールドが。あ、あれなんで練習みたいにうまくいかない。そっか、こんなに盛り上がると歓声でみんなの声が聞こえにくくなって。どうしよう、このままじゃ。あの時のイベント今回は前に優勝したエヴァーも出る予定だエヴァーの歌はレベルが高いが今の俺たちなら連中にだって勝てるはずだそれに今の俺たちの実力を測ることができる出場するだけでも十分有益だあとアキトたちとも話してたんだけどこれはチャンスかもしれないって思ってさチャンス俺たちは一度このイベントでやらかしただろあれのせいで評判も下がったしなうんけどそのイベントで優勝できたらお前もちゃんと自信持てるようになるんじゃねえかあ俺もそう思うやはり成功体験が自信につながるからな無理に自信つける必要はねえと思うがお前が気にしてんならやってみる価値はあるだろだから出てみようって思ったんだけどどうかなみんなみんな私が自信を持てるようにって考えてくれてるんだなら私が怖がってちゃダメだよね
今度は見上げるだけじゃなくて、みんなと一緒に木の上に登りたい。うん。私、ステイゴールドに出たい。よし。じゃあ、決まりだな。申し込みは俺の方でしとおく。ああ。任せた、秋田。今ならきっと、大丈夫。あれだけたくさん練習したんだから。今度こそ、みんなで勝たなきゃ。というわけで。みんなでスペシャル特訓しようイエーイ特訓だー白石特訓とは特別訓練の略称だスペシャル特訓と言ってしまうと特別特別訓練ということにあーとやそういうのいいから特訓っていうのはこれからすごい練習するぞって気分を上げていくのが大事なんだしそれは確かに一理あるなそうか<笑>まあ絶対かとガッチガチになってるやつよりはマシかもしれねえなあずさは気合を入れるのはいいが肩の力は抜いた方がいい余計な力が入るあううんじゃあ今日はあんたちの歌を聞いて感想を言えばいいんだねいつも聞いてもらってるけど今日は特に厳しく言ってもらえると嬉しいなふふ<笑>任せていやー楽しみかな審査員ってワクワクするよねメイコカイトが何でも何点つけちゃいそうだけどねそれじゃあ早速やろう準備はいいさね、今のそのパートラストで音が下がってるあ小羽の声はよく通るから小さなミスも目立つよ針の穴に糸を通すくらいの気持ちで集中してうんありがとうミクちゃんあずさは息が切れるなら少し休んだ方がうん大丈夫だよ青柳くんもう一回合わせよう喉もまだ大丈夫だし本当に苦しくなったらちゃんと言うからよしそんじゃもう一回だ頭からいくぞうんやろうごはねうん今度こそ今度こそ勝たなくちゃただみんなを見上げて追いかけるだけじゃなくて実力も気持ちもちゃんとみんなと肩を並べて前に進んでいきたいからだから勝って自信を持ちたいあ今のところぴったりだったよ二人の声が一つになってたうん音が綺麗にくっついてふわーって広がっていくみたいだったほ本当？ああドキッとするくらい良かったよそうね今までにない一体感があったわうん一瞬だけど最高の音だったよはあ<笑>じゃあ同じところもう一度行くぞまぐれでできただけじゃ意味ないからなああ気を緩めずものにしていこううん
朝から声出ししたし準備はバッチリだねしかしやはりステイゴールドは他のイベントと違うな真剣な熱気がある、うん、なかなかいい雰囲気だな。冷めてる方が分かしがいがあるだね私たちの歌で思いっきり熱くさせちゃおうあそうだな<笑>前はここで私が失敗してお客さんたちをしらけさせちゃったんだよねもし今回もそんなことになったら。どうしようこんな気持ちじゃまた、うん、ねえ小羽あどうしたのあんちゃんちょっとさ私に付き合ってくれないえ付き合う本番前に外で綺麗な空気吸いたいなーって思ってさあきとどうや私たちちょっと抜けていいすぐ戻るから。始まる前にはちゃんと戻れよ。了解じゃあ、小羽ね、行こう。あ、待って、あんちゃん急にどうしたのあんちゃん。いつもは会場してからは外に行かないのに。実は、私。小羽に言いたいことがあるのい言いたいことって小羽いつもより緊張してるでしょえあそそのうんあんなに練習したんだしちゃんと自分を信じて歌おうって思ってるけどやっぱりだよねやっぱりそうだと思った一回ミスっちゃったイベントだもんねごめんねあんちゃん私前失敗した時あんちゃんに頼ってもらえる相棒になるって言ったのにこんなに頼りなくて自信も持てなくてうりゃーうわはあ小羽のほっぺすべすべのもちもちあ、あいや、なんでオーブレ失敗るの<笑>ごめんごめん。じゃあ今度は小羽根の番ね。はい、どうぞ。引っ張って。え、なんでほら、あの時ミスっちゃったのは私も一緒でしょ。小羽根のこと、守らなくちゃって勝手に焦って、周りが見えなくなって、ダメにしちゃった。だからさ、実は、私も緊張してるんだよねえあんちゃんも緊張するのうーん普段は全然しないんだけどね今日は気合い入りすぎちゃってるっていうかだからほらちょっとほっぺ引っ張ってくれるもう表情筋がガチガチになっちゃってさあう,うんえっとこんな感じそうそう後輩うまいよ<笑>あんちゃん変な顔やっと笑ってくれたあ私思うんだ小羽の歌は本当にすごいって小羽の歌を聞くとドキドキしてテンションが上がってもう今すぐ歌いたいって気分になるのその気持ちはね絶対絶対に本当<笑>だから、小羽がまだどうしても不安になっちゃうならさ、今こう言ってる、私のことを信じてよ。えあずさは小羽の歌が本当に好きって言ってる、白石杏を信じようってね
自分を信じるのは難しいかもしれないけど、小羽はいつだって、私のこと、信じてくれてるでしょ小羽が信じてくれてる白石杏は、何があっても、小羽の歌を信じてるから。あんちゃん。<笑>ちょっと、かっこつけすぎたかな。ううん、全然そんなことない。私、あんちゃんのことなら信じられるよ。<笑>その調子白石あざさはそろそろスタンバイだちゃんと用意できてんのか小羽どう大丈夫用意できてるよよしこれじゃあ行こうかあの夜一緒に歌ったんだ戻ってきたら顔出すくらいは当然だろうイベントああステイゴールドをやってるのか懐かしいなわかせてやるぞああ準備は十分すぎるほどできている行くぞうんオッケーよろしばっちりみんなしっかり向き合ってるよ今の一発でオーディエンスをつかめたかアキトと白石のターンかリアはゆっくり上げてくぞ溜めて溜めてサビで思いっきり沸かせてやるあと少しだけ我慢して今あずさわのソロだよしこのままぶちかませいけるよ大丈夫私は歌えるあ、なんだか
足が震えてきちゃった。ごは、あ、あれ、ごはねすごいねって、あんなすごい歌、歌えたんだって言いたいのに、どうして、うまく言葉が出てこない。これが、あずさばの本当の実力なのか。正直、隣で聞いていたのに、未だに信じられない。あずさわは今まで一度も俺たちは勘違いしていたのかもしれねえな俺たちが思う以上に小羽の力はえっとみんなどうしたのああえっと私も終わったって思ったら安心しちゃって力が抜けちゃったんだよあそうだったんだよかった気づいたら終わっちゃってたしみんな黙ってるから私何かしちゃったのかって思っちゃったあもうすぐエヴァーの人たちが歌うみたいだねそうだなアキト客席に行くかお行こうあんちゃん<笑>うん空気が残ったままだな客が全員もうステージにいない連中のことを考えてやがる<音楽>ああ可能性は十分あるだろうなだが今の力を自分のものにするにはまだ時間が必要そうだというわけでステイゴールド優勝に乾杯乾杯今日は最高だったねみんな盛り上がってくれたしあ今日はお祝いにうちの父さんのスペシャルカレーだよすごく美味しいからたくさん食べてねうんじゃあいただきますいただきますいただきますケンさんおう今日は祝勝会だろうおかわりもあるからたくさん食えありがとう父さんおいしいああんちゃんそんなに勢いよく食べると喉に詰まっちゃうんじゃないそうかな<笑>それにしても今日のあずさわはすごかったなあお前があんな歌を歌うとは自分でもあんまり覚えてないんだけどちゃんと歌えてたならよかった<笑>あんちゃんうんうん何でもないねえねえごはねカレーも美味しいけどこっちのマッシュポテトも美味しいから食べてみて本当だこれとっても美味しいねあんちゃんでしょう私も大好きなんだよねあ父さんカレーおかわり悪いがおかわりはセルフサービスだこっちは掃除をしてるんだなええー、父さんのケチ私もおかわりしたいから一緒に行かない本当じゃあカウンターに行こうかうんご飯はこれくらいかなルーはじゃがいもたっぷり入れてっとあんちゃんありがとうえ私今日ちゃんと胸を張って歌えたのあんちゃんが信じてくれるって言ってくれたから
、私は大丈夫って思えたの。だから、本当にありがとう。かはね、なんでだろう。さっきのイベント。小羽がいつも以上にすごく歌えるようになって嬉しかった。今まで一緒に歌ってきて一番ドキドキした。でも、どうして胸の奥がざわざわする。あんちゃんあ、ごめん、何でもない。小羽、小羽が胸を張って歌えたのは小羽自身が頑張ったからだよ。よく頑張ったね。小羽あんちゃんこの気持ちが何かは分かんない分かんないけど小羽が喜んでる顔を見るのはすっごく嬉しいそれは絶対に絶対に間違いない間違いないはずだから私これからも頑張るね絶対一緒にラットウィーケンドを超えようねうんもちろんだよそのためにもいっぱい食べていっぱい体力つけなきゃねカレー小羽も大盛りにしてあげるえそそんなには食べられないよ<笑>冗談冗談はい小羽の分それじゃあ戻ろっかうん